guys welcome back to my youtube channel biology kingdom we are doing chapter biotechnology principle and processes our today's topic is vectors for cloning gene in plants and animal अब हमने कोई जीन ऑफ अगर हमने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया है तो उसको हमें किसी होस्ट प्लांट या एनिमल में हमें डालना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे हम वेक्टर्स को यूज़ करेंगे तो आज हम कुछ ऐसे वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज़ करके हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट्स और एनिमल होस्ट के अंदर एंटर करवा सकें तो फर्स्ट है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है ये एक पैथोजन है किसके लिए डाइकॉट्स प्लांट के लिए इट इज़ एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए एन नोन एज टी डी लेकिन इसकी एक एबिलिटी है कि ये पीस ऑफ डीएनए जो होता है उसको डिलीवर कर सकता है तो ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर ये क्या करता है जो नॉर्मल प्लांट सेल होती है उनको न्यू ट्यूमर में कन्वर्ट कर देता है दीज ट्यूमर सेल्स आर डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस अ केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन उसके बाद जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो एक ऐसे केमिकल को बनाती है जो पैथोजन के लिए क्या होता है रिक्वायर होता है अब है ट्रेट्रोवायरस इन प्लांट्स हैविंग एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल नॉर्मल सेल्स इंटू कैंसीरियस सेल्स जो रेट्रोवायरस होता है ये एक इसकी एक एबिलिटी होती है कि नॉर्मल सेल्स को कैंसीरियल सेल्स में कन्वर्ट कर देता है पैथोजन डिलीवर्स जीन इन अ होस्ट जो ये रेट्रोवायरस जो पैथोजन है ये जीन को भी डिलीवर करता है होस्ट में दीज पैथोजन्स एज टूल आर यूजफुल वैक्टर्स फॉर डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन्स पैथोजन को हम एज अ वैक्टर यूज कर सकते हैं टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन्स द ट्यूमर इंड्यूजिंग टी आई प्लाजमेंट ऑफ एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन नाउ मॉडिफाई इन टू अ क्लोनिंग वैक्टर जो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है इसका जो टी आई प्लाजमेड है यानी कि ट्यूमर इंड्यूजिंग जो प्लाजमेड है इसको मॉडिफाई किया गया और इसको हमने यूज किया एज अ क्लोनिंग वैक्टर इट इज नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट इट हेल्प इन डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू इन टू वेराइटी ऑफ प्लांट और इसने किस में हेल्प की इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत सारे प्लांट्स में डिलीवर करने में हमारी हेल्प की रेट्रोवायरस नाउ डिसम एंड यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इन टू एनिमल रेट्रोवायरस को भी हमने मॉडिफाई किया और इसको भी यूज किया कि डिजायरेबल जीन को एनिमल सेल में डिलीवर करे सो आफ्टर लाइगेटिंग अ डी एन ए टू सुटेबल वैक्टर इट इज ट्रांसफर इन टू अ बैक्टीरियल प्लांट्स और एनिमल सेल कॉम्पिटेंट होस्ट अब हम आगे पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है डी एन ए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रो सेल मेम्ब्रेन डी एन ए होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग इट कैन नॉट पास थ्रो सेल मेम्ब्रेन ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उससे पास नहीं कर सकता है टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाजमेट द बैक्टीरिया मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेक अप डी एन ए कॉम्पिटेंट बना मतलब कि हमें जो बैक्टीरिया है उसको हमें फोर्स करना है कि जो प्लाज्मिड है या हम वेक्टर कह सकते हैं उसको क्या करें टेकअप करें ताकि उसके अंदर क्या हो जीन ऑफ इंटरेस्ट डिलीवर हो सके टू मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट अगर हमें किसी बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है तो उसके लिए एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं हीट हीट शॉक मेथड या कैल्शियम क्लोराइड मैथड सी ए सी एल टू मैथड सी ए सी एल टू हेल्प इन मेकिंग बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट जो सी ए सी एल टू होता है ये बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने में हमारी हेल्प करता है कैल्शियम इंक्रीजेज द एफिशेंसी विद विज डी एन ए इंटर्स द बैक्टीरियम थ्रो द पोर्स ऑफ इट्स सेल वॉल जो कैल्शियम होता है ये जो बैक्टीरियल सेल्स होता है उसकी एफिशेंसी को इंक्रीज कर सकता है ताकि वो डी एन ए जो डी एन ए है या फिर जीन ऑफ इंटर ट्रस्ट है वो बैक्टीरियल वो बैक्टीरिया के अंदर इजिली चल जा सके थ्रो द पोर्स ऑफ सेल वॉल रिकॉम्बिनेंट डी एन ए फोर्स इन टू सच सेल बाई इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डी एन ए ऑन आइज फॉलोड बाई फोर्टी टू डिग्री हीट चौक पुटिंग दैम बैक ऑन आइज अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डी एन ए को बैक्टीरियल सेल में फोर्स करना है तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल सेल को रिकॉम्बिनेंट डी एन ए के साथ इंक्यूबेट करेंगे आइज में उसके बाद हम उसको हीट शॉक देंगे फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस में यानी कि हम उसको फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखेंगे देंगे उसे उसके बाद हम दोबारा से उसको आइज में पुट करेंगे दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डी एन ए सेकेंड है माइक्रो इंजेक्शन जो माइक्रो इंजेक्शन होता है ये हम यूज करते हैं एनिमल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डी एन ए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल माइक्रो इंजेक्शन मैथड में हम क्या करते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डी एन ए होता है उसको डायरेक्टली जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस होता है वहाँ इंजेक्ट कर देते हैं थर्ड है जीन गन और बायोलिस्टिक मैथड तो इसमें हम जो जीन गन होता है उसमें हम प्लांट सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डी एन ए तो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड और टंगस्टन को उसके ऊपर हम जो डी एन ए होता है उसको कोट कर देते हैं और उसको फिर हाई वेलोसिटी के
अब है इंसर्जन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए इन टू द होस्ट ऑर्गेनिज अब हमने क्या करना है जो रिकॉम्बिनेंट डी एन ए इसको होस्ट होस्ट ऑर्गेनिज के अंदर क्या करना है इंसर्ट करना है रेसिपियंट सेल आफ्टर मेकिंग दैम कॉम्पिटेड टेक अप डी एन ए प्रेजेंट इन इट सराउंडिंग अब हमने क्या करें सबसे पहले सेल को रिकॉम्पिनेंट कॉम्पिटेंट बना दिया उसके बाद अब वो क्या करेगा अब वो रिकॉम्बिनेंट जो डी एन ए है वो होस्ट सेल के अंदर जाएगा इफ आर रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बियरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज ट्रांसफर्ड इन टू इक्वली सेल अगर हमने ऐसे रिकॉम्बिनेंट डी एन ए को इक्वली सेल में डाला जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कैरी कैरी करता है तो होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म इन टू एम्फेसिलिन रेजिस्टेंस सेल तो होस्ट सेल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे वो ट्रांसफॉर्म वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एम्फेसिलिन रेजिस्टेंस सेल में इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल ऑन एगर प्लेट्स कंटेनिंग एम्फेसिलिन अगर हमने वो ट्रांसफॉर्म सेल जो है उनको अगर एम्फेसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डाल दिया जो कि कंटेन करता है एगर एगर only transformants will grow सिर्फ जो transformants होंगे वो grow करेंगे और जो non transformants हो जाएंगे वो die हो जाएंगे यानी कि वो मर जाएंगे due to एम्फेसिलिन resistance gene one can select transformed cell in the presence of एम्फेसिलिन एम्फेसिलिन resistance gene की help से हम जो transformant cell ट्रांसफॉर्म सेल होती है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एम्फेसिलिन इन दिस केस एम्फेसिलिन रेजिस्टेंस जीन कॉर सेलेक्टेबल मार्कर नाउ ऑप्टेनिंग अ फॉरन जीन प्रोडक्ट अगर हमें कोई फॉरन जीन प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना होगा इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डी एन ए इन टू अ क्लोनिंग वैक्टर एंड ट्रांसफर इट इन टू द बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल सेल द एलियन डी एन ए गेट मल्टीप्लाई सबसे पहले हम जो पीस एलियन पीस ऑफ डी एन ए उसको क्लोनिंग वैक्टर में डालेंगे और उसके बाद उसके बाद वो ट्रांसफर कहाँ होगा बैक्टीरिया प्लांट या एनिमल सेल में और वहाँ वो मल्टीप्लाई करेगा द अल्टीमेट एम टू इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन हमारा एम क्या है कि हमें एक डिजायरेबल प्रोटीन बनाना है देयर इज नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टू बी एक्सप्रेस यहाँ हमें क्या नीड है कि जो रिकॉम्बिनेंट डी एन ए वो खुद को एक्सप्रेस करे तभी हमें क्या मिलेगा एक डिजायरेबल प्रोटीन मिलेगा द फॉरन जीन गेट एक्सप्रेस अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन अब जो फॉरन जीन है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा सिर्फ ऑप्टिमल या अप्रोप्रिएट कंडीशन में आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन वन हैज टू प्रोड्यूस इट ऑन लार्ज स्केल अब हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्लोन भी कर दिया सुटेबल वैक्टर में उसको सुटेबल कंडीशन भी दे दी ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके टारगेट प्रोटीन बना सके अब हमें उसको क्या करना है लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called recombinant protein. अगर कोई protein encoding gene एक heterologous host में अगर एक्सप्रेस करता है खुद को तो इसको हम क्या बोले इसको हम बोलेंगे recombinant protein. The cell harboring clones, gene of interest may be grown on a small scale. The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying. जो cultures होते हैं उन्हें हम use कर सकते उन्हें हम use करते हैं desirable protein को extract करने में और उसे purify करने में The cells can also be multiplied in a continuous culture system. Used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other side to main cell in their physiological exponential phase. तो जो यूज मीडियम जो मीडियम हमने यूज कर लिया है उसको हम ड्रेन आउट यानी कि उसको हम बाहर निकाल देते हैं एक साइड से और दूसरी साइड से हम जो फ्रेश मीडियम होता है उसको सेल्स में ऐड करते रहते हैं उनके फिजियोलॉजिकल एक्सपोनेंशियल फेज में स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट ही अप्रोप्रिएट क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज ऑफ बायो रिएक्टर टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटी अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें लार्ज क्वान्टिटी में प्रोड्यूस करना है तो हम यूज करते हैं बायो रिएक्टर्स का अब बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं बायो रिएक्टर्स आर लार्ज वेसल इन विच रॉ मटीरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इन टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बायो रिएक्टर एक लार्ज वेसल्स होते हैं जिसमें हम रॉ मटीरियल डालते हैं और वो बायोलॉजिकली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में बायो रिएक्टर्स प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट बाई प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन सचेस टेम्परेचर पी एच सबसेट साल्ट विटामिन ऑक्सीजन बायो रिएक्टर हमें ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है किसी भी एक डिजायरेबल प्रोडक्ट को अचीव करने में जैसे हमने पढ़ा टेम्परेचर पी एच सॉल्ट विटामिन ऑक्सीजन कॉमन बायो रिएक्टर्स क्या है स्टेयरिंग टाइप अब यहाँ पे जो दो डायग्राम बनाए गए हैं सिंपल स्टेयर टैंक बायो रिएक्टर एंड स्पार्क स्टेयर टैंक बायो रिएक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो इसको प्लीज अपनी नोटबुक में जरूर और इसका बेस कैसा होता है कर्व होता है और ये कर्व इसलिए होता है ताकि जो कंटेंट है जो रिएक्टर के अंदर हमने कंटेंट डाला है वो इजिली मिक्स हो सके 
स्टेरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू आउट द बायो रिएक्टर एयर कैन बी बबल आउट थ्रो रिएक्टर बायो रिएक्टर्स है अब हम पढ़ेंगे बायो रिएक्टर्स में होता क्या क्या है उसमें एक एजिटेटर सिस्टम होता है एंड ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम अ फोम कंट्रोल सिस्टम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम पी एच कंट्रोल सिस्टम सैम्पटिंग पोर्ट सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विदड्रॉन फ्रियोडिकली अब पढ़ेंगे हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है बायोसिंथेसिस ऑफ मैनी कंपाउंड्स टेक प्लेस विद इन द बायो रिएक्टर्स अब हम बहुत सारे कंपोनेंट्स का जो सिंथेसिस होता है वो बायो रिएक्टर्स में होता है द प्रोडक्ट सो ऑप्टेन आर क्रूड एंड रिक्वायर सेपरेशन प्योरिफिकेशन एंड फिनिशिंग विच इज डन अंडर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस दैट इज डी तो जो प्रोडक्ट हमें बायो रिएक्टर्स से मिलता है वो होता है क्रूड तो उसमें हमें सेपरेशन प्योरिफिकेशन और फिनिशिंग जैसे प्रोसेस की जरूरत होती है तो जो प्रोसेस जो ये प्रोसेस होती है सेपरेशन फिनिशिंग और प्योरिफिकेशन uh, की ये किसके अंडर होती है ये डीएसपी के अंदर होती है डीएसपी यानी कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंडर होती है डीएसपी में एक क्रूड बायो प्रोडक्ट मार्केटेबल आफ्टर प्रॉपर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन प्रिजर्वेटिव आर एडेड एंड द फिनिश प्रोडक्ट इज मेड टू अंडर गो क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्वालिटी जब प्रोडक्ट का सेपरेशन या प्योरिफिकेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम उस प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव एड करते हैं और उस प्रोडक्ट को क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आगे भेजते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें